herzlich willkommen zur 13. Episode von Everything Fiber. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Für alle, die neu hier sind, mein Name ist Christina, ich komme aus Österreich und hier auf meinem Kanal dreht sich, wie der Name schon sagt, Everything Fiber, alles rund um Fasern. Ähm, als ich mich heute hingesetzt habe, ich habe überlegt, ob ich das Video heute aufnehme oder äh, noch ein paar Tage warte, also morgen oder übermorgen. Aber da es bei uns äh, wettertechnisch jetzt gerade bewölkt ist und ich die letzten zwei Videos ähm, Probleme mit den Lichtverhältnissen hatte, weil die Sonne immer äh, Wolke, Schatten, Sonne, Wolke, Sonne, Wolke war, habe ich echt bei der, bei der Nachbearbeitung zu kämpfen gehabt, dass das halbwegs okay ausgeschaut hat, weil einmal war es viel zu hell, einmal war es viel zu dunkel, habe ich das helle ähm, ansehnlich dunkel oder dünkler gemacht, war natürlich das Dunkle viel zu dünkler, jetzt musste ich da immer so ähm, Abschnitte finden, wo ich das schneide und damit das halbwegs okay aussieht und jetzt habe ich mir gedacht, heute es ist bewölkt, es regnet, Sie haben sogar für morgen Schnee angesagt bei uns, was ganz, ganz selten ist, weil ich wohne am tiefsten Punkt von Österreich, ich glaube 200 Meter über dem Meer. Also bei uns schneit es äußerst selten. Aber kann sein, dass morgen in der Früh ein bisschen Schnee liegt, beziehungsweise dass es bei uns schneit. Und das Ende April äh, ja, braucht niemand. Also ich zumindest nicht. Ich brauche den Schnee vielleicht zu Weihnachten. Und äh, wenn wir mit der Familie Skifahren fahren, aber nicht im April, wenn es vor allem schon so schön war. Wir hatten zwei Wochenenden, ähm, der Theo kommt hier gerade wieder, äh, wir hatten zwei Wochenenden, wo wir extremes Sommerwetter hatten mit fast 30 Grad und da ist man schon ein bisschen verwöhnt. Ähm, ja, ich hätte die Temperaturen, die warmen Temperaturen gerne weiter gehabt. Ja, aber der Wettergott, wie heißt es so schön, April, April, der macht, was er will. Ja. Jedenfalls habe ich mich äh, hingesetzt und überlegt, ähm, was ich eigentlich zeigen kann in diesem Video, weil ich habe nicht wirklich äh, viel, ich habe überhaupt nichts Neues angefangen, beziehungsweise nicht wirklich viel weiter gestrickt, also schon ein bisschen weiter gestrickt. Aber jedes Mal, wenn ich mir denke, hm, das wird ein kurzes Video und ich setze mich dann hin und, also ich setze mich vorher immer hin und schreibe äh, so kurze Auflistung, der Zettel klebt da herunten, ähm, was ich gerne zeigen möchte, damit ich weiß, äh, wie heißt das Strickmuster, von wem ist das Strickmuster, welche Wolle verwende ich und so weiter, beziehungsweise was ich gerne erzählen möchte. Und da ist doch wieder einiges zusammengekommen und mal schauen, wie lange das Video dieses Mal wird. Also falls ich da herunten immer herunterschaue, die Katze sitzt hier unten und will gestreichelt werden. Ja, ähm, fangen wir an. Meine aktuellen Projekte sind äh, das, mein zweites Uma Cape. Sieht so aus. Ich stricke es mit Drops Nord Mix und äh, zusammen mit Kit Silk von Wollmet Werbe. Es sind so aus, diese zwei. Ich habe bei meinem letzten Video äh, erwähnt, dass ich, wenn ich Wolle kaufe, schaue, äh, dass da kein Polyamid drinnen ist, also kein Plastikanteil. Äh, eine Zuschauerin hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass in der Drop Nord, welches drinnen ist. Ich habe dann auch kommentiert, also die Drops Nord ist eine Wolle aus meinem, ähm, sage ich jetzt, Wolllager. Die habe ich schon länger liegen und deshalb wird sie auch verstrickt. Also ähm, das mit dem Anteil an Polyamid bezog sich auf Wolle, die ich neu kaufe. Und ja, ich habe heute zum Beispiel eine entdeckt, die ganz super schön ist. Eine Mohair-Wolle, eine, eine dicke Mohair-Wolle, also nicht so ein kleiner Kitzelstrang. Ich hoffe, dass der Theo hat sich das gerade bei meinem Mikrofon angeschmiedelt. Ich hoffe, das hört man dann nachher nicht. Falls doch, entschuldigt mich bitte. Ja, aber leider die Zusammensetzung wieder 40% Polyamid und ähm, ja, das möchte ich gerne in Zukunft, also bei meinem neuen Wollkauf, möchte ich gerne vermeiden, dass da Polyamid drinnen ist. Ähm, ja, ich habe seit dem letzten Mal, glaube ich, nicht weiter gestrickt, aber es ist ein Projekt in Arbeit, deswegen zeige ich es kurz. Es ist, wie gesagt, das Uma Cape von ähm, 
Egunit, Egunit, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ich verlinke wieder alles unten in den Beschreibungen, auch welche Wolle ich verwende, welche Nadelstärke ich dazu verwende und ich zeige euch hier ein Bild, wie das ähm, ausschaut, weil eines habe ich ja schon gestrickt. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist, ich bin eine Nadelstärke runtergegangen, damit es ein bisschen äh, kompakter wird von, von der Haptik her. Ja, mein zweites Oma Cape auf den Nadeln. Dann äh, mein altbekannter Nurture Sweater. Ich zeige ihn nur ganz kurz. Ich habe nur äh, ein paar Reihen weiter gestrickt beim Körper. Also ich habe die Ärmel schon fertig. Äh, der Körper ist im Entstehen. Er äh, wird gestrickt mit äh, Drops Lima in der Farbe Olive Mix. Das ist das Grün. Und das, die blauen Streifen im Bündchen unten, äh, das ist äh, Meeresgrün Mix. Also eigentlich ist das Bündchen einfärbig, aber ich habe beschlossen, ich werde da ein bisschen Pep hineinbringen, nachdem ich den jetzt schon zum fünften Mal stricke. Ich verlinke euch äh, oben die Geschichte dazu, warum zum fünften Mal schon. Und ich habe keinen einzigen, den ich tragen kann. Ja, der Nurture Sweater von Tria Renenitz. Bin auch ein immer wieder währendes Projekt. Ich habe es in jeder Folge drinnen, auch in dieser Folge wieder. Und wie gesagt, ich habe auch noch, glaube ich, drei oder vier andere Farben liegen, in welcher ich den Pullover gerne stricken möchte. Es ist einfach ein tolles Strickmuster. Er gefällt mir von der, von der Machart, äh, wie er dann getragen aussieht. Ja, deswegen wird er noch ein ganzes Weilchen äh, Thema in meinen ähm, Strickpodcasts sein. Und das dritte in Arbeit ist die Jilla Weste von Susanna Katinen. Da habe ich ein ganzes Stück weiter. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Also so ist das Strickmuster. Ich stricke es mit Knitting for Olive und zwar mit dieser Farbkombination. Das Merino hier auf dieser Seite ist äh, die Farbe Flamingo. Und das Gezilk hier ist die Farbe ba, 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 Ballerina, nennt sich diese. Die zwei Stränge halte ich da gemeinsam. Und da bin ich einiges weitergekommen. Ich habe den Körper fertig gestrickt. Ein bisschen zurück vielleicht, damit man es sieht. Ich habe den Körper fertig gestrickt und ich habe auch schon einen Ärmel fertig von der Weste. Ich habe hier eine kleine Modifikation wieder gemacht und zwar das Bündchen sollte normalerweise einfach gerade weiter gestrickt werden. Das heißt, es ist so ein äh, weites Bündchen, das dann beim Ärmel dran ist. Und ich äh, mag das überhaupt nicht bei den bei Pullovern, wenn ich, äh, wenn ich den nicht, also wenn ich den jetzt im Ärmel, wenn ich es jetzt aufstricke, also quasi die Ärmel hochziehe und da ist nichts, was den Ärmel hält, sondern das rutscht die ganze Zeit runter. Und wenn ich dann zum Beispiel in der Küche arbeite oder mir die Hände wasche, mir der Pullover ständig äh, wieder zurückrutscht und dann nass wird und deswegen habe ich einfach, bevor ich mit dem Bündchen angefangen habe, also das waren 90 Maschen, ich habe einfach zwei immer zusammengestrickt in der ersten Reihe Bündchen und dann das Bündchen gestrickt und somit sieht das so aus. Ich habe ihn auch schon probiert, weil ich eben wissen wollte, ob die, die Ärmellänge passt. Äh, passt wunderbar nach Anleitung und deswegen habe ich auch schon abgekettet. Ja, jetzt fehlt dann noch äh, der zweite Ärmel und dann fehlt noch vorne die Leiste, also der Kragen und Knopfleiste mit Knopflöchern. Mal schauen, wie ich mich da mache. Das habe ich noch nie gestrickt, also ich habe noch nie Knopfleisten gestrickt. Das ist meine erste Weste, die ich stricke. Ja, ich schau mal. Ich wird wahrscheinlich beim nächsten Mal, also in meinem nächsten Video, meine Videos gehen immer alle zwei Wochen online, beim nächsten Mal wahrscheinlich schon fertig werden. Also wie gesagt, die Jella Weste von Susanna Kartinen. Diese Strickmuster gibt es leider nicht online zu kaufen. Das ist in der äh, Line Nummer 20 drinnen. Also das ist ein, eine, ein Strickheft, wo Anleitungen drinnen sind. Und die gibt es eben nur mit diesem Heft. Kann ich aber jedem nur empfehlen. Es sind ganz tolle Anleitungen drinnen in diesem Heft. Ich habe da ein Abo abgeschlossen, das heißt, ich kriege das, glaube ich, jetzt viermal oder fünfmal im Jahr zugeschickt. Die nächste Ausgabe sollte demnächst kommen und ich bin schon gespannt, 
was es da drinnen dann ähm, zu sehen gibt. Ja, das waren meine Projekte in Arbeit. Äh, wie gesagt, fertig habe ich nichts gestellt in der letzten Zeit. Aber ich habe einige fertige Projekte gefunden, die ich schon vor längerer Zeit gestrickt habe. Und zwar habe ich äh, endlich die Muße gefunden, meinen Kleiderschrank auszuräumen. Also wirklich komplett auszuräumen, ähm, auszusortieren. Und, ähm, aber richtig auszusortieren. Also wenn ich ein Kleidungsstück in die Hand genommen habe und mir gedacht habe, hm, könnte ich irgendwann noch einmal anziehen, dann war das für mich, äh, nein, weg damit. Also wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das anziehe, dann äh, habe ich rigoros aussortiert. Und ähm, ja, weil, wenn man ehrlich ist, man hat etliche Kleiderschrankleichen im Kleiderschrank, die man eigentlich, wo man sich denkt, zu schade zum Wegwerfen, äh, aber man zieht sie auch nicht wirklich an. Ich habe mir dann bei ein paar äh, die Mühe gemacht und die bei Vinted eingestellt. Ich habe sie einfach nur ganz schnell abfotografiert, eins nach dem anderen eingestellt, ohne großartige Beschreibung. Und ich muss sagen, ich habe schon einiges verkauft, sind glaube ich inzwischen 70 Euro zusammengekommen. Also ähm, ist vielleicht eine Möglichkeit, also man bekommt jetzt nicht wirklich viel davon äh, dafür, aber ich habe mir gedacht, bevor ich es wegschmeiße oder in die Altkleidersammlung gebe, also weg, mit wegschmeißen meine ich jetzt nicht in den Müll gebe, sondern in die Altkleidersammlung, äh, probiere ich das einfach, denn wenn das jetzt, sage ich mal, nach einem halben Jahr immer noch nicht dann verkauft ist, kann ich es immer noch rausnehmen und dann auch wieder der Altkleidersammlung zufügen. Jedenfalls habe ich da einen Pullover entdeckt, den ich gestrickt habe. Und zwar sieht der so aus. Das ist der... Das ist von We Are Knitters, also die Wolle und das Strickmuster und zwar ist das der Rice Jumper. Ich nenne dieses Teil liebevoll meinen Quulli, weil ich habe den nämlich gestrickt, als ich in meiner ersten Corona-Quarantäne war. Ich habe damals einen Test gemacht, die konnte man, also bei uns in Österreich konnte man Tests machen, die hat man dann im, beim Supermarkt in eine Box geworfen, die wurden dann ausgewertet und man bekam dann eine äh, SMS mit dem Ergebnis und ich hatte den gemacht, weil ich irgendwo hingehen wollte. Ich weiß nicht mehr wo, jedenfalls trara, positives Ergebnis zurückbekommen und dann war ich äh, in meinem Zimmer eingesperrt, sage ich jetzt einmal. Ich wollte die Familie nicht anstecken und habe dann innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen oder drei Tagen, drei Tagen hat, glaube ich, die die strenge äh, Quarantäne gedauert, diesen Pullover gestrickt, ohne vorher ein, äh, eine Strickprobe zu machen. Ähm, ja, er ist zu kurz. Ich habe ihn nach Anleitung gestrickt, also einfach nur gemessen und dann gesagt, diese Größe brauche ich und drauf losgestrickt. Er ist zu kurz, zu weit und ja, die Wolle ist die äh, Petit Wool von Vianitas. Ähm, der Original hat auch diese drei Farben hier. Das ist ähm, Ocker, äh, Spotted Pink, Cinnamon und die haben äh, in der Original haben sie hier oben äh, Wine. Das ist so ein dunkelrot und ich habe das gegen ein Oliv ausgetauscht. Ja, also das wäre jetzt ein, ein Projekt aus meinem Kasten, das ich ähm, weggegeben hätte. Äh, aber ich habe beschlossen, ich werde ihn einfach auftrennen und die Wolle wieder verwenden. Genauso äh, wie ich diese zwei äh, hier gefunden habe. Ich muss mal schauen. Und zwar ist das der äh, Le Marais. Ich verlinke es euch unten. Schal, auch von Vianitas, auch in der Wolle äh, Petit Wool von Vianitas gestrickt. Ähm, da habe ich nicht einmal noch die, die Enden vernäht. Das ist so ein Dreiecksschal. Einfach im Perlmuster gestrickt. Ähm, da habe ich zwei davon, also diesen rosanen hier. Und dann habe ich noch einen zweiten. Den habe ich zweifärbig gestrickt. Hopp, mal schauen, wie er gehört. Und zwar ist das so ein hellblau und der Rest türkis. Auch in dem Perlmuster. Also wie gesagt, das sind die, die gleichen, die gleiche Anleitung auch wie der andere. 
Äh, ja, man sieht, er ist sehr verdrückt. Den habe ich irgendwo in der Ecke hinten gefunden, beide. Ich glaube, ein-, zweimal getragen und dann nicht. Ich bin nicht so der Fan von diesen ähm, symmetrischen Dreiecktüchern. Ich habe lieber, äh, ich stricke lieber, wenn, dann asymmetrische, wo man jetzt äh, den Spitz zum Beispiel vorne hat und dann hat man nur ein kurzes äh, Stück auf der einen Seite und das lange asymmetrische Teil wirft man sich dann um die Schulter. Aber auch hier habe ich mir gedacht, äh, nein, wird nicht weggegeben, sondern einfach aufgetrennt und mit der Wolle etwas Neues gestrickt. Und apropos auftrennen, ich habe ich in, ich glaube in Folge 11 war das, äh, ein paar Mützen gezeigt, die ich gestrickt habe im Winter, wo ich mir nicht sicher war, ob ich sie tragen werde, weil sie mir einfach von der äh, Machart nicht gefallen haben. Ich zeige es euch hier, wie sie ausgesehen haben. Denn ich habe mir echt die Mühe gemacht und habe die aufgetrennt. Und zwar waren das drei Stück. Und hier habe ich die Wollstränge. Diese beiden hier sind äh, Knitting for Olive. Einmal wieder mein Flamingo. Das ist auch eine, eine Wolle, die mich verfolgt, als ich meine letzte Bestellung, ein Bild meiner letzten Knitting äh, for Olive Bestellung meiner Schwester geschickt habe, beziehungsweise habe ich Wolle für einen Pullover bestellt und habe da die Farbe geändert. Und ich habe meiner Schwester dann geschickt, welche Farbe ich genommen habe. Und da war auch wieder dieses Flamingo drinnen. Und da meinte sie nur ich und mein Flamingo. Aber ich finde die Farbe einfach super schön, dieses Flamingo. Und ähm, das hier, ich blende euch ein, welche Farbe das ist. Ich weiß es jetzt leider nicht auswendig. Was ich jetzt nur noch machen muss, ist, äh, die sind alle doppelt. Also die, diese beiden Mützen wurden mit zwei Strängen gemeinsam gestrickt und ich habe es jetzt auch einfach nur doppelt aufge, ähm, aufgetrennt. Das heißt, ähm, ich muss mir jetzt die Mühe machen und die zwei Fäden auseinander wickeln. Oder ich suche mir ein Projekt, wo ich wieder zwei brauche, aber ich glaube, das möchte ich nicht. Das heißt, ich muss jetzt das dann auf meine Spinne, ähm, wie heißt das, heißt es Wollspinne? Jedenfalls, wo man das auf, ähm, auf äh, Fädel zum Knäuel wickeln. Ich sitze jetzt voll, komplett auf der Leitung, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und äh, muss man den Wollwickel meiner Schwester ausborgen, beziehungsweise muss ich mir auch meine Schwester ausborgen, damit wir gleichzeitig ähm, diese Stränge in je zwei Knäuel aufteilen. Also Knitting for Olive, diese zwei. Und diese hier ist... Äh, ja, schlecht vorbereitet. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie die Wolle heißt. Ich blende es euch wieder hier ein. Aber so sieht sie aus. Das war auch eine Mütze, die ich gestrickt habe, aber dann nicht getragen habe. Und ich zeige euch auch, wie die Wollen ausgesehen haben, als, ich sie, als sie frisch aufgetrennt waren. Weil das war, also ich habe nicht gedacht, dass sie nach dem Baden wirklich wieder schön, also die sind jetzt nicht hundertprozentig glatt, diese Strenge, aber ich zeige euch ein Bild, also wie gesagt, ein Bild hier, wie das ausgeschaut hat. Ich habe gedacht, okay, die Wolle kann ich eigentlich nicht mehr verwenden, weil die war so äh, lockig und, und wellig und einfach ein, 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 ein Haufen. Und ja, das Baden hat dann aber wirklich Wunder gewirkt. Ich überlege, ob ich es vielleicht noch einmal bade und trocknen lasse, dass das vielleicht noch ein bisschen äh, glatter wird, weil wie gesagt, ganz glatt ist es noch nicht. Man sieht hier zum Beispiel noch ein paar Rest. Wellen vom, vom Stricken. Ja, muss ich schauen, ob ich das noch einmal mache. Aber wahrscheinlich werde ich es noch einmal baden, damit ich die Wolle dann auch verwenden kann. Ja, mein Spinnrad steht da hinten. Ich habe tatsächlich wieder weitergesponnen. Wie gesagt, hatten wir zwei Wochenenden, wo wirklich sommerliche Temperaturen sind. Und komischerweise ist es für mich irgendwie... Äh, warme Temperatur, sommerliche Temperatur, äh, steigt bei mir wieder das Spinnfieber, weil da sitze ich dann äh, auf der Terrasse zum Beispiel, ich habe eine ganz große Terrasse, da setze ich mich dann in die Sonne, lasse mich sonnen und äh, spinne dann nebenbei stundenlang, Santio verabschiedet sich jetzt, und ja, ich habe ein bisschen weiter gesponnen, ich zeige euch hier ein Bild äh, von der Spule, wie die Wolle aussieht, und zwar ist das... Äh, diese Wolle hier, die ich da verspinne. Also ich habe den, den Strang einfach in der Hälfte äh, 
geteilt und mache jetzt zwei Stränge und verspinne jeden einzeln und mache dann ein zweifädiges Garn daraus. Das ist also weiß und ein bisschen pink, blau. Hier ist auch ein Gelb drinnen. Also ich finde das ganz toll, wie das auf der Spule ausschaut, wenn dieser Farbverlauf da dann ist. Und ich bin schon gespannt, wie das äh, dann ausschaut, wenn das miteinander ähm, verzwirnt ist, diese zwei Dinge. Das, ich habe jetzt bei dem anderen Stück, ich glaube, so viel noch zu spinnen. Dann ist der erste Strang fertig. Die Fasern sind, glaube ich, von Hedgehog Fibers. Das war, glaube ich, eine, äh, nein, Club. Oh ja, das war ein Club. Ich glaube, der Monat äh, Februar, März. März, glaube ich, ist das. Ja, also wie gesagt, ich zeige euch dann gerne auch das, das fertige Produkt, wenn ich dann fertig bin mit dem Spinnen, was noch ein bisschen dauern kann, weil wie gesagt, das Wetter ist im Moment eher schlecht und bei schlechtem Wetter stricke ich lieber, als dass ich spinne. Spinnfasern. Ja. Und dann gibt es äh, noch eine Neuigkeit zu berichten. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja auch ähm, da hinten immer einen äh, Webrahmen stehen gehabt. Eine Kromsky Hafe A60 cm oder 80 cm war die sogar, glaube ich die aber wirklich äh, lange gestanden ist. Ich habe sie nicht benutzt und habe dann vor ein paar Wochen beschlossen, dass ich sie verkaufen werde. Ich habe sie dann äh, online gestellt und habe dann auch ganz schnell eine ganz nette, tolle Verkäuferin gefunden. Und irgendwie habe ich aber, äh, also ich habe auf, auf diversen ähm, Gebrauchtplattformen ähm, ich sag mal, das, man kann das Suchaufträge speichern, wenn man jetzt zum Beispiel Ashford eingibt oder Gromsky oder so, dass man dann immer benachrichtigt wird, wenn da was Neues eingestellt wird. Und äh, vor einer Woche in der Früh, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, ist wieder so eine Nachricht aufgepoppt. Und zwar wurde eine Kromsky Hafe eingestellt, 40 äh, cm. Und äh, ich konnte dann nicht widerstehen, also zu dem Preis, zu dem sie eingestellt war, äh, echt Hammer. Ich konnte nicht Nein sagen, ich habe die Verkäuferin angeschrieben. Ich dachte mir, okay, schreibst sie an, die wird sicher schon weg sein. Und nein, sie war nicht weg, ich war die Erste, die Interesse gezeigt habe und ich habe dann ähm, zugeschlagen. Und somit habe ich jetzt wieder einen Webrahmen. Und zwar ist das, wie gesagt, die Kromsky Hafe 40 cm. Ähm, da war alles dabei, was eben beim Neukauf auch dabei ist. Sie schaut auch äh, wie neu aus. Und wie gesagt, bei dem Preis, ich konnte nicht Nein sagen. Äh, schlimmstenfalls wird sie wieder weitergegeben. Aber ich habe überlegt, wozu ich sie verwenden werde. Und zwar, ich habe ganz viele ähm, Sockengarne. Ich hatte, als ich zum Stricken begonnen habe, ähm, mit Sockenstricken begonnen. Da hat mich meine äh, Schwester angesteckt. Und in meinem äh, Sockenstrickwaren habe ich ganz viele Sockengarne gekauft. Und äh, Sockengarne sind natürlich ganz dünne Garne. Also wenn man dann einen Pullover stricken möchte, ja, kann man natürlich Pullover stricken. Aber ähm, ein paar Socken hat halt an sich, dass man da nur ein, einen Strang braucht. Also ich sage jetzt einmal, mit 100 Gramm kriegt man eben ein paar Socken heraus. Das heißt, ich habe jetzt keine... Pullover-Quantitäten von diesen Wollen gekauft, sondern immer nur einen Strang. Und diese Stränge liegen jetzt äh, ja, schon fast ein Jahr in meinem Wolllager, nenne ich es mal, unbenutzt. Ich könnte natürlich jetzt wieder anfangen, Socken zu stricken, hoppala, aber im Moment bin ich eher auf Pullover unterwegs. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach mal einen Sockengang her und webe das auf dem Webrahmen. Ich habe mir da so eine Excel-Tabelle gebastelt, wo ich nur eingeben muss, welchen Kamm ich verwende, äh, wie lang das Stück wird, wie breit das Stück wird und da wird, spuckt, er mir, spuckt mir Excel dann automatisch aus, wie lange meine Kette sein wird. Das ist äh, Kette ist das hier, diese Fäden. Und wie lang mein Schuss sein soll. Schuss ist das, was ich dann eben hier auf der Webnadel oben habe. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel äh, die Maße von einem Tischläufer eingebe, äh, zum Beispiel 130 mal 30 cm, das ist so klassische äh, Tischläufergröße, 
dann geht sich das mit einem äh, Strang Sockenwolle ziemlich genau aus. Also ich habe jetzt die, die 130 cm Länge angenommen und ich werde jetzt dann einfach so lange weben, bis diese Wolle verbraucht ist, sage ich. Also wenn es jetzt ein bisschen kürzer ist, weil ich mich gut verrechnet habe, glaube ich jetzt nicht, aber wenn es ein bisschen länger ist, ist es auch okay. Und ich habe beschlossen, ich werde jetzt einfach äh, nach und nach meine Sockenwollen in Tischläufer umwandeln. Ich glaube, das macht äh, ganz nette Geschenke für Geburtstage oder Weihnachten oder wenn man so irgendwo mal eingeladen ist, wo man eine Kleinigkeit mitbringen möchte. Ja, das ist zum Beispiel das erste Sockengarn. Ich zeige es euch, das sieht man. Ich hoffe, man sieht es. Heute scheint kein, kein Licht von hinten durch. Ich verlinke euch, bzw. ich blende euch ein, welches Garn das ist. Ich habe jetzt die Schleife nicht mit, aber das sind eben 30 cm und ja, vielleicht kann es ein bisschen breiter sein. Wie gesagt, Kromsky Hafe. Ich habe mich für die also ich bin ein Fan von der Gromsky Hafe und ich stelle es jetzt mal da wieder herunter, einfach weil man sie äh, ganz leicht zusammenklappen kann, auch wenn ein Webstück oben ist, man klappt sie zusammen, packt sie in die Tasche und packt es weg, das heißt, es steht nicht herum. Vielleicht war es auch äh, ein Grund, warum ich den Webrahmen, den großen, verkauft habe, weil der ist hier auf einem Untergestell gestanden und ich habe ihn immer gesehen, also es war immer so ein, ja, jetzt hat mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht, der steht da und ich benutze ihn nicht. Und wenn ich jetzt nicht webe, dann packe ich diese kleine äh, einfach weg in die Tasche und dann sehe ich sie nicht. Also ich weiß, sie ist da, weil sie steht da, aber nicht halt da in seiner ganzen Größe wie der, der große Rahmen. Und der Vorteil von diesem kleinen äh, Webrahmen ist auch, ich kann ihn mir auf die Schoß stellen und beim Fernsehen zum Beispiel weben. Das habe ich dann bei dem großen, hätte ich das nicht können, das wäre sich beim Tisch nicht ausgegangen, weil er einfach... Ähm, zu breit war. Ja, und ich habe mir dann noch ein paar Webkämme dazu gekauft. Äh, ich glaube, es sind drei von Haus aus dabei. Und in dem Geschäft, wo ich meine, meine Web- und Spinnutensilien hier habe, das ist das äh, Dierhof. Ich glaube, Dierhof heißt, ich blende es euch ein, in Wien. Die haben ziemlich viel lagernd, das heißt, ich Meistens, also wenn ich in Wien zu tun habe, meine Tochter geht in Wien in die Schule und manchmal hole ich sie da ab oder bringe sie hin. Wobei beim Hinbringen ist es eher schlecht, weil die sperren erst um 12 Uhr mittags auf. Aber wenn ich sie abhole, dann fahre ich äh, manchmal, also fahre ich dann früher los, wenn ich dort etwas zum Holen habe. Ich schicke denen äh, am Tag vorher ein E-Mail und sage, das und das brauche ich bitte, bitte herrichten. Und ich hole es dann ab, zahle es dann bar und das ist ja natürlich immer super geklappt. Und äh, die haben aber bis jetzt nur Ashford geführt, was jetzt äh, Webrahmen betrifft. Und ich hatte denen ein E-Mail geschickt, ob äh, Ashford und Kromsky kompatibel sind. Also ob man die Webrahmen irgendwie untereinander tauschen kann. Ich habe im Internet äh, gegoogelt. Ich habe nicht wirklich was gefunden. Ich habe dann in einem äh, Webforum nachgefragt und eine äh, andere... Ähm, Dame meinte dann, ja, sie glaubt schon, weil sie hat eine Kromsky Hafe und ihre Freundin hat einen Ashford Rigid Helloom und sie bildet sich ein, dass sie schon mal Webkämme getauscht haben. Ja, und ich habe dann aber leider keine Antwort bekommen, bis ich nach Wien gefahren bin und bin dann halt einfach auf gut Glück in das Geschäft gegangen und habe dann nachgefragt und ähm, habe dann eben gesagt, ich bräuchte die und die Webrahmen und weil ihr die nur von Ashford habt, ähm, ob das halt kompatibel ist. Und er meinte dann, nein, also sie haben Kromsky auch, also sie sind jetzt auch eine Generalvertretung, nennt man es Generalvertretung? Nein, aber jedenfalls haben sie jetzt äh, Kromsky Webrahmen auch und auch die Webkämme dazu und ähm, nur ist das alles, also die sind alle erst angekommen gerade und das steht alles noch verpackt herum und sie müssten, äh, wenn okay, dass ich ihnen eine halbe Stunde Zeit gebe, irgendwo man auf einen Kaffee gehe und sie suchen das heraus. Und ja, ich bin dann mit meiner Tochter ähm, Mittagessen gegangen. Es hat sich äh, zufällig gut getroffen. Es war gerade Mittagszeit. Wie gesagt, sie sperren erst äh, mittags um 12 Uhr auf. Und als ich dann eine halbe Stunde später wieder äh, hingekommen bin, haben sie gemeint, ähm, gute Nachricht und gute Nachricht und schlechte Nachricht. Ähm, sie haben zwar... Kromsky-Kämme, 
aber nicht für die Harfe, sondern für ein anderes Modell. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch passen oder nicht, aber gute Nachricht, die Ashford Webkämme passen bei dem Kromsky Rahmen auch, Sie haben das getestet. Ähm, ich habe hier zum Beispiel, äh, Kromsky schauen so aus, die sind ein bisschen, sage ich jetzt, netter verarbeitet, die haben diese nette Schnitzerei hier, hier gebogen, die Ashford Rahmen, also es ist auch äh, lackiertes Holz und die Ashford Webkämme sind einfach äh, ganz glatt und es ist kein lackiertes Holz, es ist ein, sage ich jetzt, nacktes Holz, wenn man das so sagen möchte. Aber wenn man schaut, sie sind nicht ganz hundertprozentig gleich, aber von der Breite her passen sie und man kann mit beiden arbeiten. Der Vorteil, von, dass man die Ashford verwenden kann, ist, ähm, die Ashford gibt es in mehreren, also in mehr, wie sagt man da, Stärken, Aufteilungen. Also man hat immer, das ist zum Beispiel hier ein 4010, das heißt man hat 40 Fäden auf 10 cm, dann gibt es 50 10, 60 10, natürlich auch 30, 20 10, also es wird dann immer dicker. Und bei den Ashford gibt es da mehrere Möglichkeiten als bei den Kromsky Rahmen. Und was noch ein, äh, für mich ein Plus ist von diesem Ashford ist, äh, der Kromsky Webcam, der Original, kostet glaube ich um die 34 Euro und Genau das gleiche, nur von Ashford kommt nur auf äh, 22 Euro. Also man spart fast 11, 12 Euro pro Webcam und das zahlt sich dann schon aus. Also ich bin jetzt nicht so, dass es immer das Original sein muss. Wenn das andere auch funktioniert, dann verwende ich auch ähm, diese. Ja, jetzt habe ich mir ein paar von Ashford dazu geholt. <lacht> Entschuldigung, ähm, weil eben Sockenwolle doch sehr dünn ist und ich habe noch, äh, noch ein dünneres Garn, da wird äh, sogar ein 8010 empfohlen, also 80 Fäden auf 10 cm und das, also diese, die, so ein, einen Webkamm in dieser Feinheit äh, gibt es nicht, weil da wären diese Plastikdinger hier so dünn und filigran, dass die brechen würden, weil man kommt dann hier bei diesen, beim, beim Scheren, bei diesen äh, Schlitzen nicht mehr durch, weil das einfach so eng und äh, eng beieinander ist und man kann sich dann einfach damit helfen, indem man einfach mit zwei Webkämmen arbeitet. Man nimmt einfach zwei 40er Webkämme und hat dann eben zweimal 40 ist 80 äh, einen 8010 Kamm. Ich habe ein, ein Buch, in dem das recht gut erklärt ist. Ich zeige euch, verlinke euch dieses Buch hier, dieses Buch zum Weben. Ähm, ich glaube, das Standardwerk Weben heißt das Buch. Und da ist es sehr gut beschrieben, wie man eben arbeiten kann, wenn man jetzt äh, eine feineres, ein feineres Gewebe haben möchte, aber eben nicht die passenden Webkämme. Also wie man die richtig schert, wenn man jetzt mit zwei Webkämmen arbeitet. Also ich habe mir von den 40er habe ich mir gleich zwei genommen, weil ich das gerne ausprobieren möchte mit diesem feineren Garn. Ja, wie gesagt, Weben ist wieder aktuell bei mir. Und... Ja, ich schaue jetzt da gerade kurz auf meine Liste, aber ich glaube, ich habe ähm, alles gesagt, was ich sagen wollte in dieser Folge. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, na, es ist doch wieder eine halbe Stunde geworden, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wird viel, viel kürzer dieses Mal, weil nicht so viel zu erzählen oder zu sagen ist. Und ich habe auch das, das Intro beim ersten Mal geschafft. Ähm, in meiner letzten Folge ähm, habe ich einfach das am Anfang gelassen, wo ich, glaube ich, fünfmal in die Kamera marschiert bin, weil ich mich jedes Mal versprochen habe. Ich habe ich hab den, den Satz, den ich am Anfang sagen möchte, im Kopf. Und ich marschiere dann her, setze mich hin und sage dann was anderes. Und das, das wurmt mich dann immer so. Und ich habe, das ist jetzt, war jetzt nicht nur beim letzten Video so, sondern eigentlich bei fast allen Videos bis jetzt so, dass das immer nicht gepasst hat. Aber ich mir gedacht, beim letzten habe ich mir gedacht, so, warum lasse ich es nicht eigentlich? Weil es muss nicht immer so perfekt ausschauen, das Ganze. Ja, ich hoffe, euch hat gefallen, was ich euch gezeigt habe. Es ähm, war interessant, es war jetzt nicht wirklich was Neues dabei, außer jetzt, ähm, sag ich mal, das Auftrennen und das, das Weben und ein bisschen vom, vom Spinnen. Hinterlasst mir gerne äh, in den Kommentaren, worüber ich mehr erzählen soll, äh, was ihr genauer wissen wollt, woran ich arbeite oder Fragen zum Thema Spinnen oder zum Thema Weben, was euch da interessiert, gerne hinterlassen. Und wie immer auch gerne... Äh, 
äh, schreiben, woran ihr gerade arbeitet, während ihr mein Video schaut. Das sind immer ganz interessante äh, Werkstücke dabei. Ich äh, lese jeden Kommentar, ich freue mich über jeden Kommentar. Natürlich ist auch Kritik willkommen. Also ich, ich maße mich jetzt nicht an, dass ich sage, meine Videos sind perfekt und da darf man nicht kritisieren und das ist alles toll. Ganz im Gegenteil, also ich freue mich, wenn mich jemand auf irgendwas darauf aufmerksam macht, dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendeinen Topfen daherrede, was gar nicht stimmt oder irgendwas, ja, was ich besser machen könnte, was euch stört oder was ich anders machen könnte, das, ähm, ja, gerne auch in den Kommentaren hinterlassen. Ich lese jeden Kommentar, ich beantworte sie auch, wenn es äh, möglich ist, zeitnah. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ein äh, schönes Wochenende. Das Video geht immer freitags äh, online, Freitag alle zwei Wochen, also alle 14 Tage um 13 Uhr. Äh, wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, je nachdem, wann ihr äh, mein Video anschaut. Wenn euch gefällt, äh, was ich zu erzählen habe, dann bitte gerne ein Like da lassen, damit ich sehe, ja, es gefällt euch und äh, YouTube freut sich da auch drüber, denn das bedeutet dann, also wenn viele Likes da sind, dass mein Video auch äh, einer weiteren größeren äh, Zuschauerschaft gezeigt wird oder vorgeschlagen wird. Und äh, am tollsten wäre natürlich ein Like und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, auch ein, ein Abo. Ich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich da hineinschaue und ich sehe, dass die, ich glaube, im Moment sind es äh, 1260 Abonnenten, die ich habe, die mein, meine Videos anschauen. Hätte ich mir am Anfang nie erträumen lassen, dass das äh, irgendwie äh, möglich ist, dass sich das dann doch so viele anschauen und so viele interessiert. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf nächstes Mal, äh, wenn ihr dann wieder vorbeischaut bei mir. In dem Sinne sage ich Tschüss und bis bald. Ciao.